का चैप्टर नंबर एट स्टार्ट करने जा रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 8.2 हमारे पास पेज नंबर 354 है इसके रिलेटेड बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ बेटा आप उसको राइट डाउन कर लें 3D है बेटा थ्री डायमेंशन हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें कुछ चीज़ें बेटा आप याद रखें फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास ये एक लाइन है इसका एंगल ले लेते हैं हम एल्फा बीटा एंड गैमा अब आप इसको बेटा नोट कर लें सपोज फर्ज किया कि एल मेक्स एंगल्स एक लाइन है और वो एंगल बना रही है बेटा सपोज एल मेक्स एंगल्स एल्फा बीटा एंड गैमा विद कोऑर्डिनेट एक्सेस ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और बेटा जी एक्सेस विद कोऑर्डिनेट एक्सेस देन एल्फा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स अगर एक लाइन है एल और वो एंगल बना रही है एल्फा बीटा गैमा विद कोऑर्डिनेट एक्सेस देन एल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स एंड कॉज एल्फा कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस और कॉज एल्फा कॉज बीटा और कॉज गैमा को क्या कहते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइंस एंड दे आर डिनोटेड दे आर डिनोटेड बाय एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली ये बेटा याद रखिएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है बेटा वन के अगर एल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो कॉ स्क्वायर एल्फा प्लस कॉ स्क्वायर बीटा प्लस कॉ स्क्वायर गैमा किसके इक्वल होगा बेटा वन के ये कुछ बातें आपने याद रखनी है और इसके बाद बेटा ऑल्सो सम इक्वेशन नंबर वन सिमेट्रिक फॉर्म मेट्रिक फॉर्म बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट आप ले लें कोई भी एक्स वन वाई वन और जी वन एंड हैविंग डायरेक्शन को साइंस एल एम एन ये बेटा याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन जी वन और जिसके डायरेक्शन को साइंस क्या है एल एम एन ये बेटा याद रखनी है आपने एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई एन क्लियर नंबर टू नंबर टू पे बेटा आपने याद रखना टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स टू पॉइंट्स ले लें यहां पे पासिंग थ्रू पॉइंट्स एक ए ले लें एक्स वन वाई वन जी वन एंड B पॉइंट है आपके पास x2, y2 और z2 ये बेटा फार्मूला याद रखिएगा x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जी माइनस जी वन ओवर जी टू माइनस जी वन ये बेटा कुछ बातें आपने याद रखनी है फॉर एक्सरसाइज 8.2 पॉइंट टू इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें से बेटा एक क्वेश्चन मस्ट आता है बी के एग्जाम के अंदर नंबर वन हमारे पास है पी और क्यू टू पॉइंट्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन पी हमारे पास पॉइंट है वन माइनस टू जीरो और क्यू हमारे पास बेटा पॉइंट है फाइव माइनस टेन और वन सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशोज 
डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड करना है बेटा सीख लें इन दोनों पॉइंट्स का आप डिफरेंस ले लें बड़े पॉइंट में से आप छोटा पॉइंट को माइनस कर दें जैसे Q में से हम P की वैल्यूज को माइनस कर देंगे फर्स्ट वैल्यू को आप चेक किया करें 5 माइनस वन फिर आ जाएगा माइनस टेन प्लस टू और फिर आ जाएगा 1 माइनस जीरो तो ये बेटा आ जाएगा 4 माइनस एट और 1 फिर हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन को साइंस ऑफ पी क्यू आर डायरेक्शन को साइंस बेटा कैसे आएंगे आपने फाइंड आउट करना है ये देखें फोर डिवाइड्स स्क्वायर रूट फोर स्क्वायर प्लस माइनस एट स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी आपने डायरेक्शन रेशो की हर वैल्यू को डिवाइड करना है सम ऑफ स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट से डिवाइड करते जाना है डायरेक्शन रेशो से तो आप डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करते जाएंगे बेटा उसके बाद माइनस एट डिवाइड स्क्वायर रूट ये बेटा आ जाएगा इधर भी फोर स्क्वायर प्लस माइनस एट स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और फिर बेटा वन डिवाइड में आएगा स्क्वायर रूट फोर स्क्वायर प्लस माइनस एट स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ये बड़ा आ गया आपके पास फोर और इसका आएगा बेटा नाइन एटी वन आएगा एटी वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो नाइन माइनस एट बाय नाइन और वन बाय नाइन ये हमारे पास आ गए डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशो भी फाइंड होगी डायरेक्शन को साइंस भी फाइंड हो अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन एंगल्स आर और वो किस तरह से फाइंड करेंगे इसके साथ कॉज इनवर्स लिख लें बेटा तो ये आपके पास आ गया कॉज इनवर्स फोर बाय नाइन कॉज इनवर्स माइनस एट बाय नाइन और कॉज इनवर्स वन बाय नाइन अब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके इसका कॉज इनवर्स लेते जाएं अच्छा ये डायरेक्शन कैसे आए ये देखें ये डायरेक्शन को साइंस है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट आंसर है कॉज एल्फा इक्वल टू फोर बाय नाइन तो एंगल फाइंड करना हो तो कॉज राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा कॉज इनवर्स फोर बाय नाइन तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स आ जाएंगे क्लियर आप देखें बेटा फोर बाय नाइन करेंगे और इसका कॉज इनवर्स टेक कर लें तो ये बेटा आ गया आपके पास सिक्सटी थ्री डिग्री और थर्टी सेवन मिनट इसके बाद माइनस एट बाय नाइन और इसका कॉज इनवर्स ले लो बेटा तो ये आपके पास आ गया वन फिफ्टी टू डिग्री 44 मिनट और उसके बाद 1 बाई नाइन और इसका कॉज इनवर्स ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 83 डिग्री 37 मिनट तो अभी तक हमने तीन चीजें इसमें फाइंड आउट की हैं बेटा डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन एंगल्स अब हम फाइंड करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो बेटा उसके लिए आपके पास टू पॉइंट्स हैं तो अभी जो मैंने मेथड लिखवाया आपको उसके मुताबिक आपने टू पॉइंट फॉर्म लगा के तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो हम यहां पर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट्स आपके पास है बेटा फर्स्ट पॉइंट है वन माइनस टू जीरो और सेकंड पॉइंट हमारे पास है फाइव माइनस टेन और वन तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन आपके पास वन है ओवर एक्स टू फाइव माइनस वन वाई माइनस वाई वन वाई वन माइनस टू है तो माइनस माइनस प्लस टू हो गया डिवाइड में आएगा बेटा आपके पास माइनस टेन Z माइनस जेड वन जेड वन आपके पास बेटा जीरो है और Z टू आपके पास वन है वन माइनस जीरो तो ये फाइनल आ जाएगा x माइनस वन बाय फोर वाई प्लस टू बाय माइनस एट जेड बाय वन अब पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप इन तीनों वैल्यूज को t के इक्वल लेट कर लें तो इधर आप प्रॉपर लिखें फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन x माइनस वन बाय फोर y प्लस टू बाई माइनस एट जेड बाय वन इक्वल्स टू टी अब ये तीनों को t के इक्वल अलग अलग करके आप पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लें बेटा तो x इक्वल आ जाएगा वन प्लस फोर टी वन बेटा उधर जाके प्लस और फोर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई y इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस टू माइनस एट टी और z बेटा आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस टी 
क्लियर ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं तो हमारे क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फोर तक बेटा कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर टू आप खुद करें क्वेश्चन नंबर टू में डायरेक्शन रेशो जब आपने फाइंड करनी है तो पी पॉइंट में से क्योंकि सिक्स इसमें बड़ा है तो सिक्स में से फोर माइनस करें फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन क्लियर तो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर तक हमारे कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं फाइन द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द कोआर्डिनेट एक्सेस क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा आपके सामने है यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस परफॉर्म करें दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ठीक यहां पे बेटा आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस सोल्यूशन में आएंगे बेटा तो लिखेंगे एक्स एक्सिस मेक्स एंगल्स जीरो डिग्री नाइंटी डिग्रीज एंड नाइंटी डिग्रीज विथ इट क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका इट एंगल जो है वो जीरो होगा तो एक्स एक्सिस जो है वो एंगल बनाता है जीरो डिग्री नाइनटी डिग्री एंड नाइनटी डिग्री विद इट सेल्फ इट सेल्फ बेटा कितना आ जाएगा जीरो डिग्री विद इट सेल्फ वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस ओके तो एक्स एक्सिस जो है वो एंगल बनाता है जीरो डिग्री का नाइनटी डिग्री और नाइनटी डिग्री विद इट सेल्फ इट सेल्फ पे जीरो डिग्री हो गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनाता है वो नाइनटी डिग्री का और जी एक्सिस जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस पे वो भी नाइनटी डिग्री का यानी एक कोआर्डिनेट एक्सिस पे बाकी कोआर्डिनेट एक्सिस जो है वो प्रपेंडिकुलर होते हैं वो बेटा नाइनटी डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो देर फिर हमारे डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे बेटा दी डायरेक्शन को साइंस डीसी लिख रहा हूं आप पूरे स्पेलिंग यूज कीजिएगा दी डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर क्या हो जाएंगे बेटा कॉज जीरो डिग्री कॉज नाइंटी डिग्रीज और कॉज नाइंटी डिग्रीज ये बेटा आ गया वन जीरो और जीरो सिमिलरली दी डायरेक्शन को साइंस of y axis and z axis r acha y axis ka direction ko sign ho jayega beta 0 1 and 0 0 1 question complete question number 6 beta prove that if the measure of the direction angles of the straight line are alpha beta and gamma then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2 to if solution pe aa raha hu beta direct एल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं बेटा ठीक है कोऑर्डिनेट एक्सिस के तो हमारे पास क्या आएगा आपको पता है बेटा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल था वन के अभी मैंने मेथड में लिखवाया है बट एल किसके इक्वल होगा दैट इज कॉज एल्फा एम किसके इक्वल होगा दैट इज कॉज बीटा और एन किसके इक्वल होगा कॉज गैमा तो आप इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें एल की जगह कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू वन अब यहां पे आप फार्मूले यूज कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू वन अब देखें बेटा वन टू थ्री थ्री और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा क्लियर बेटा इक्वल टू वन अब वन को आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दें और ये वैल्यू आप राइट right साइड पे ले जाएं इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा ठीक है तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके इक्वल आ गया बेटे दैट इज इक्वल टू टू और यही हमने प्रूव करना था विच इज प्रूव क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन इफ मेयर ऑफ द टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 45 फाइव डिग्रीज एंड सिक्सटी डिग्रीज फाइंड द मेयर ऑफ द थर्ड डायरेक्शन एंगल दो डायरेक्शन एंगल्स दिए हुए हैं थर्ड बेटा हमने फाइंड आउट करके उसको बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन हेयर हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स एल्फा बीटा गैमा टू एंगल्स आर गिवन एल्फा 45 एंड बीटा हमारे पास बेटा 60 डिग्रीज है और गैमा वी हैव टू फाइंड तो फार्मूला यहां पे लगाएं क्योंकि अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो फिर आपने डायरेक्शन को साइंस का फॉर्मूला लगाना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू वन वी नो दैट दिस फॉर्मूला 
कॉस्कोर एल्फा एल्फा की जगह बेटा 45 डिग्रीज प्लस कॉस्कोर 60 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्र गैमा चूंकि आपने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज रहने दें अब कॉस 45 की वैल्यू बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको आनी चाहिए टेबल की दैट इज वन ओवर स्क्वायर रूट टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाई टू सॉरी हमारे पास जो कॉस 60 की वैल्यू है वो है वन बाई टू इसका स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गैमा एज इट इज क्योंकि गैमा हमने फाइंड आउट करना है तो ये बेटा आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू वन तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें आप तो कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर फोर टेकिंग एल्सियम फोर माइनस टू माइनस वन दैट इज वन बाई फोर कॉस स्क्वायर गैमा और कॉस गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा कॉस गैमा की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू और गैमा क्या आ जाएगा बेटा फिर कॉज इनवर्स वन बाई टू विच इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्रीज तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एट और नाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बेटा इसमें मैं आपको एक पार्ट करा देता हूं या चले मैं एक पार्ट कंप्लीट करके एक का हिंट बता दूंगा तो आप वो सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर एट मैं आपको सॉल्व करा देता हूं क्वेश्चन नंबर एट है बेटा द डायरेक्शन को साइंस एल एम एन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर गिवन बाय द इक्वेशन टू इक्वेशन आर गिवन फाइंड द मयर ऑफ द एंगल बिटवीन दैम हमने इन टू स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल बताना है कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा बेटा तो क्वेश्चन नंबर एट मैं करा रहा हूं बेटा इसमें फर्स्ट इक्वेशन है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो और इक्वेशन नंबर टू में आएगा बेटा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओके स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है आपने क्या करना है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपने इक्वेशन नंबर वन से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फॉर इक्वेशन नंबर वन एल इक्वल्स टू ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव उधर जा क्या हो जाएंगी बेटा नेगेटिव माइनस एम प्लस एन और इसको आप अप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर टू में पुट इन इक्वेशन नंबर टू एल की जगह आ जाएगा माइनस एम प्लस एन होल स्क्वायर क्योंकि यहां पे स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे बेटा स्क्वायर के साथ माइनस खत्म हो गया तो ये आएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यहां से बेटा एक एन कैंसिल हो गया एन स्क्वायर तो बाकी आपके पास बच गया टू एम स्क्वायर प्लस टू एम एन अब इन दोनों में से टू एम कॉमन ले लें अंदर आ गया बेटा m प्लस एन इज इक्वल टू जीरो यहां से टू इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी टू एम इज इक्वल टू जीरो एंड एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो तो m इज इक्वल टू जीरो बाई टू एम इज इक्वल टू जीरो ठीक है और यहां से m प्लस एन इक्वल टू जीरो इसको आप थोड़ा सा इस तरह करके लिख लें क्योंकि m इक्वल टू जीरो है तो इसको आप लिख लें जीरो एल प्लस एम प्लस जीरो एन इज इक्वल टू जीरो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर थ्री और इसी तरह से इसमें एल नहीं तो इसको आप कह लें जीरो एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फोर बेटा अब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर वन और थ्री को फिर इक्वेशन नंबर वन और फोर को और डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करेंगे अब आप करेंगे यहां पे बेटा सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री तो इक्वेशन वन लिख लें एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो और जीरो एल प्लस एम प्लस जीरो एन इक्वल टू जीरो तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है बेटा आपको पता है एल एल के साथ ये कॉफिशेंट्स आएंगे बेटा इसके नीचे वन वन और वन जीरो फिर आपने लिखना है मिड में एम और एम के साथ याद रखें जो मिड वाली वैल्यू हम लिखते हैं उसमें पहले कॉफिशेंट आपने लिखने हैं राइट साइड वाली वैल्यूज के और फिर कॉफिशेंट लिखने हैं लेफ्ट साइड की वैल्यूज के ये आपने मिड वाली वैल्यू के लिए याद रखना है वन जीरो और वन जीरो क्लियर फिर बेटा एन एन के साथ आएगा वन जीरो ये आपने अरेंज जैसे अरेंज है उसी तरह से लिखने हैं सिर्फ मिड वाली के साथ पहले राइट साइड वाले कॉफिशेंट फिर लेफ्ट साइड वाले कॉफिशेंट्स ये बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें करते जाएं जीरो माइनस वन एम और ये डिटर्मिनेंट आप ओपन कर लें जीरो माइनस जीरो और इधर आ जाएगा वन माइनस जीरो एल डिवाइड माइनस वन इक्वल्स टू एम बाय जीरो इक्वल्स टू एन बाय वन क्लियर ये बेटा आपके पास आ गए डायरेक्शन रेशोज ये जो एल एम एन के नीचे वैल्यूज हैं इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन 
आर विच इज माइनस वन जीरो एंड वन अब डायरेक्शन को साइंस ऑफ फर्स्ट लाइन आर अब ये आपको पता है कैसे आता है बेटा हर डायरेक्शन रेशो को आपने इसके डिवाइड करना है इसके स्क्वायर लेके सम करके और उसका स्क्वायर रूट लेके तो ये बेटा आएगा आपके पास माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू जीरो बाय स्क्वायर रूट टू और वन बाय स्क्वायर रूट टू ये हमारा फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस आ गए इसी तरह हम फाइंड करेंगे सेकेंड लाइन की डायरेक्शन सेकेंड लाइन मीन ये फोर्थ लाइन जो आपने फाइंड आउट की हुई है अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर वन और फोर यहां बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड फोर अब इक्वेशन वन आपके पास है एल प्लस एम प्लस एन इक्वल जीरो और ये था जीरो एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो सेम इसी तरह से सॉल्व करें इन दो इक्वेशंस को बेटा एल के साथ आ जाएगा वन 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 डिटर्मिनेंट में एम के साथ मैंने कहा था राइट right साइड वाली वैल्यूज पहले लिखे और फिर लेफ्ट साइड वाली वन जीरो और एन के साथ बेटे आ जाएगा यहां पर वन जीरो वन वन अब इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करें यह आ गया वन माइनस एम के साथ आ जाएगा बेटा जीरो माइनस वन एन के साथ आ जाएगा बेटा वन माइनस जीरो तो एल बाई जीरो एम बाय माइनस वन और एन बाय वन ठीक है ये सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशोज आ गई डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकेंड लाइन आर विच इज जीरो माइनस वन एंड वन डायरेक्शन रेशोज ऑफ सॉरी डायरेक्शन को साइंस ऑफ सेकेंड लाइन आर विच इज जीरो बाय स्क्वायर रूट टू क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो वो टू आएगा और उसका स्क्वायर रूट भी लेना है तो उससे आपने तीनों डायरेक्शन रेशोज को डिवाइड करना है माइनस वन बाय स्क्वायर रूट टू और वन बाय स्क्वायर रूट टू ठीक है बेटा अब आपने इसके बाद फार्मूला टेक लगाना है ये फार्मूला याद रखिएगा कॉस थीटा का एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा के अब एल वन का मतलब है डायरेक्शन को साइन फर्स्ट लाइन का विच इज माइनस वन बाय स्क्वायर रूट टू और एल टू का मतलब डायरेक्शन रेशो फर्स्ट वाली सेकंड लाइन की विच इज जीरो ओवर स्क्वायर रूट टू एम वन का मतलब बेटा आपके पास जीरो बाय स्क्वायर रूट टू और एम टू यहां से है माइनस वन बाय स्क्वायर रूट टू एन वन बेटा वन बाय स्क्वायर रूट टू और यहां से एन टू आ जाएगा वन बाय स्क्वायर रूट टू इसको आप कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वैल्यू जीरो सेकंड वैल्यू बेटा जीरो और थर्ड वैल्यू वन बाई टू आ गया आपके पास तो कॉस थीटा का आंसर आ गया वन बाई टू तो थीटा इक्वल आ गया बेटा कॉज इनवर्स वन बाई टू विच इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री पाई ओवर थ्री ये बेटा आपका एंगल है यहां से एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन नंबर जो नाइन है बेटा इसी तरह से है वो आप खुद ट्राई करें हो जाएगा आपसे इनशाला सेम इसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है अब क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन और ट्वेल्व ये बेटा एक जैसे हैं थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करवाता हूं इलेवन ट्वेल्व का कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं बेटा तो लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल एंड एम इन सिमेट्रिक फॉर्म ये जो एल और एम जो दो पॉइंट्स हैं बेटा इनको आपने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब डिटर्मिन वेदर द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट बताएं कि क्या वो जो दो लाइनें आप फाइंड कर लेंगे वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं फाइंड द पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करें ये बेटा क्वेश्चन नंबर टेन है इसमें हम सबसे पहले टू पॉइंट फॉर्म लगा के तो इक्वेशन लगाए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फिर हम इसको पैरामीटर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू हमारे पास ए पॉइंट है टू वन थ्री और बी पॉइंट है आपके पास माइनस वन टू माइनस फोर तो बेटा एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर y माइनस वाई वन ओवर वाई टू की वैल्यू यहां पे टू है टू माइनस वन फिर z माइनस थ्री डिवाइड माइनस फोर माइनस थ्री ये बेटा आ गया x माइनस टू बाई माइनस थ्री वाई माइनस वन बाई वन और z माइनस थ्री बाई माइनस सेवन अब पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए इसको t के इक्वल लेट कर लें फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन x माइनस टू बाई माइनस थ्री वाई माइनस वन बाई वन 
और z माइनस थ्री बाई माइनस सेवन इक्वल्स टू टी यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करें x इक्वल आ जाएगा टू माइनस थ्री टी टू प्लस हो गया और माइनस थ्री इधर जाके t से मल्टीप्लाई होके माइनस थ्री टी आ गया y इक्वल आ जाएगा वन प्लस टी और z इक्वल आ जाएगा आपके पास थ्री माइनस सेवन टी ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई लाइन l की इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा ये l आ गया इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन एम के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स पॉइंट्स हमारे पास बेटा ये आ जाएंगे पी हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज फाइव वन टू क्यू बेटा आपके पास पॉइंट है जीरो फोर थ्री ये हमारे पास टू पॉइंट्स आ गए वही फार्मूला लगाए टू पॉइंट फॉर्म एक्स माइनस फाइव बाई जीरो माइनस फाइव वाई माइनस वन बाई फोर माइनस वन इक्वल टू जी माइनस टू बाई थ्री माइनस टू एक्स माइनस फाइव बाई माइनस फाइव वाई माइनस वन बाई थ्री और जी माइनस टू बाई वन पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को आप एस के इक्वल लेट कर लें तो फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स माइनस फाइव बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू एस तो एक्स बेटे आ जाएगा यहां से फाइव प्लस फाइव एस वाई इक्वल आ जाएगा वन प्लस थ्री एस और जी इक्वल आ जाएगा हमारे पास टू प्लस एस क्लियर ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई अब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं उसका मेथड किस तरह से आपने करना है वो बेटा अब आप सीखें इधर बेटा आप लिखें लाइंस इंटरसेक्ट लाइंस इंटरसेक्ट लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कंडीशन क्या है बेटा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन का आंसर x का x के इक्वल आए y का y के इक्वल आए जब ये दोनों की पैरामीट्रिक इक्वेशन सेम आ जाएंगी बेटा ठीक है तो ये आप लिखें यहां पे 2 माइनस थ्री टी इक्वल आ जाए फाइव प्लस फाइव एस के इसके बाद 1 प्लस टी इक्वल आ जाए बेटा उधर से है हमारे पास वन प्लस थ्री एस और फिर है हमारे पास z की वैल्यू थ्री माइनस सेवन टी इक्वल आ जाए टू प्लस एस के ठीक है इनको आप अरेंज करके लिखें और इस तरह से लिख लें बेटा ये थ्री टी उस साइड पे जाके प्लस हो गया थ्री टी प्लस फाइव एस ऑलरेडी उधर प्लस है और फाइव में से टू माइनस करेंगे तो विच इज इक्वल टू थ्री इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर वन और यहाँ से टी इस साइड पर पॉजिटिव है थ्री इस साइड पर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एस वन दोनों साइड से कैंसल प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू बेटा इसी तरह से सेवन टी को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें सेवन टी माइनस एस और ये टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर थ्री बेटा सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू क्लियर हमारे पास t t के साथ हमारे पास कॉफिशेंट्स आएंगे 5 माइनस थ्री एंड 3 जीरो इसके बाद बेटा आप s लिखेंगे s के साथ आएगा 3 जीरो 3 वन फिर बेटा आपके पास आ जाएगा 1 क्योंकि इसमें थर्ड वेरिएबल नहीं तो आप उसकी जगह 1 को लिख सकते हो 1 बाय 3 1 5 माइनस थ्री क्लियर अब इसे आप सॉल्व करें t बाय जीरो प्लस नाइन एस बाय थ्री माइनस जीरो और वन बाय माइनस नाइन माइनस फाइव क्लियर टी बाय नाइन इक्वल टू एस बाय थ्री इक्वल टू वन बाय माइनस ये हमारे पास आएगा बेटा फोर्टीन अब यहां से टी और एस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे टी इक्वल आ जाएगा नाइन इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया माइनस नाइन बाय फोर्टीन और एस इक्वल आ जाएगा माइनस थ्री बाय फोर्टीन अब इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर थ्री में और आंसर जीरो आना चाहिए अगर आंसर जीरो आ गया तो यस ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और अगर इसका आंसर जीरो ना आया मीन ये सेटिस्फाई कंडीशन ना हुई तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आए बेटा चेक करते हैं क्या आंसर जीरो आता है या नहीं आता तो टी और एस की वैल्यू को हम पुट इन थ्री करेंगे ओके स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा सेवन टी की जगह आप लिखेंगे माइनस नाइन 
और माइनस एस की जगह आप लिखेंगे बेटा माइनस थ्री बाई फोर्टीन तो माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फोर्टीन और साथ माइनस वन इक्वल आना चाहिए जीरो के अब चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं तो सेवन को नाइन से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री बाय फोर्टीन और प्लस थ्री बाय फोर्टीन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो फोर्टीन टेकिंग एल्सियम माइनस सिक्सटी थ्री प्लस थ्री माइनस फोर्टीन ट्वेंटी फोर बाय फोर्टीन विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इधर आप लिख लें नॉट सेटिस्फाइड क्लियर अब आपने नीचे लिखना है हैंस गिवन लाइंस या लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट अब जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो फिर बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा अगर तो यहां से लाइंस इंटरसेक्ट करती तो आपने फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना था okay, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है ये तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। 12 का मैं आपको हिंट बता दूंगा इलेवन में आपको कंप्लीट करवा दूंगा okay, इसमें बेटा वैक्टर के मुताबिक पॉइंट गिवन है इसमें आप ए, एक कोरेक्शन है क्वेश्चन में कोरेक्शन कर लें जो लाइन एम है उसमें लिखा हुआ है आर वैक्टर इक्वल टू फाइव आई वैक्टर प्लस फोर जे वैक्टर और माइनस सेवन लिखा हुआ है बेटा वो माइनस सेवन की जगह आप प्लस कर लें ये क्वेश्चन में मिस्टेक है आप सबसे पहले इसको कोरेक्ट करें क्वेश्चन नंबर टेन आपने किया है उसमें बेटा टू पॉइंट है उसको पहले हमने कन्वर्ट किया था टू पॉइंट फॉर्म में फिर उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी इसमें डायरेक्ट आप पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं तो ये देखें बेटा फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ बोथ लाइन आर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ बोथ लाइन आर ओके बेटा देखें एल की मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन परफॉर्म करने लगू आप इधर से डायरेक्ट लिखें आई को आई का कॉफिशेंट कॉम्पोनेंट आई का विच इज थ्री आप इसको एक्स के इक्वल लेट कर लें वो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा एक्स इक्वल आ जाएगा बेटा यहां पर थ्री प्लस सिक्स टी क्लियर इसी तरह से y इक्वल आ जाएगा बेटा टू जे के कॉफिशेंट जे के कॉम्पोनेंट को कंपेयर करें माइनस फोर टी और z इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री टी इसी तरह से बेटा m की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने का इसी तरह से मेथड है x इक्वल आ जाएगा आपके पास इस तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव प्लस फोर्टीन एस वाई इक्वल आ जाएगा फोर माइनस सिक्स एस और z इक्वल आ जाएगा बेटा सेवन प्लस टू एस क्लियर अब लाइन इंटरसेक्ट उसने कहा हुआ है क्या ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको चेक करने का मेथड मैंने आपको बताया उसी तरह से मेथड आपने यूज करना है तो आपने यहां पे लिखना है लाइंस इंटरसेक्ट इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो एक्स की यहां पे वैल्यू लिखें थ्री प्लस सिक्स टी इक्वल टू फाइव प्लस फोर्टीन एस फिर इसी तरह से टू माइनस क्वल टू फोर माइनस सिक्स टी सिक्स एस और यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस वन माइनस थ्री टी इक्वल टू सेवन प्लस टू एस अब इसको आप अरेंज करके लिख लो सिक्स टी माइनस फोर्टीन एस और यहां पे आपके पास आएगा बेटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर वन इसी तरह से t को पॉजिटिव करना है तो t वाली वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट करें तो यह आ गया फोर टी माइनस सिक्स एस और प्लस टू क्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू बेटा इसी तरह से थ्री टी प्लस टू एस और प्लस एट हो जाएगा बेटा क्योंकि वन उस साइड पे जाके ऐड हुआ सेवन प्लस वन विच इज इक्वल टू एट इक्वेशन नंबर थ्री अब आपने उसी तरह से सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है इन टू इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से टी और एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अब आप यहां पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू तो यहां से बेटा पहले t लिखें t के साथ कंपोनेंट्स आ जाएंगे कॉफिशेंट आ जाएंगे बेटा s के माइनस फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस टू एंड टू और फिर बेटा s के साथ आएंगे पहले राइट साइड के कॉफिशेंट्स माइनस टू और टू और फिर आएंगे लेफ्ट साइड के कॉफिशेंट्स विच इज सिक्स फोर इसी तरह थर्ड वेरिएबल नहीं तो उसकी जगह आपने वन लिख लेना है सिक्स फोर माइनस फोर्टीन माइनस सिक्स सिक्स फोर माइनस फोर्टीन माइनस सिक्स ओके okay, बेटा अब आप इसे सॉल्व करेंगे 14 टू जार ट्वेंटी माइनस 
और माइनस आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व एस बाय यहां पे आ गया माइनस एट माइनस ट्वेल्व और वन के साथ आएगा माइनस थर्टी सिक्स और माइनस बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिफ्टी सिक्स फोर्टीन फोर जार फिफ्टी सिक्स अब इसे आप प्लस माइनस करें माइनस ट्वेंटी एट और ये बेटा आ गया आपके पास फोर्टी माइनस का और एस के साथ आएगा बेटा यहां से माइनस ट्वेंटी और यहां से आ गया आपके पास ट्वेंटी प्लस का और टी और एस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी माइनस फोर्टी मल्टीप्लाई होगा तो विच इज इक्वल टू माइनस टू एस आपके पास आ जाएगा माइनस वन अब इस टी और एस की वैल्यू को आपने पुट इन इक्वेशन थ्री करना है और देखना है क्या ये सेटिस्फाई होता है क्या आंसर जीरो आता है या नहीं अगर तो आंसर जीरो आया तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर टेन में यह सेटिस्फाई नहीं था हुआ तो उसमें लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट हमने लिखा था अब यह चेक करना पड़ेगा हमने हमें कैसे चेक करना पड़ेगा इसको पुटिंग इन थ्री करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री आपके पास है थ्री टी टी की जगह आप माइनस टू पुट करें प्लस टू एस की जगह आप माइनस वन लगाएं प्लस एट इक्वल टू जीरो अब चेक करते हैं कि इसका आंसर जीरो आता है या नहीं आता माइनस सिक्स माइनस टू प्लस एट इक्वल टू जीरो बेटा ये सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है आपस में ठीक है अब उसने कहा हुआ है कि अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालें तो छोटा सा पोर्शन है इसके लिए आप ऐसा करें कि टी की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस में तो या टी को पुट कर दें या एस को पुट कर दें तो वो जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर लिखें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे पुट टी की वैल्यू को हम पुट करेंगे बेटा इन लाइन एल लाइन एल में इसको डाल देंगे जहां टी लिखा हुआ है वहां पे माइनस टू पुट करें एक्स इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स इंटू माइनस टू ये बेटा आ गया आपके पास थ्री माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू माइनस नाइन वाई आपके पास आ जाएगा टू माइनस फोर इंटू माइनस टू तो टू प्लस एट विच इज इक्वल टू टेन और जी आपके पास बेटा आ जाएगा माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सिक्स विच इज फाइव तो आप नीचे लिख दें रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बेटा क्या बनेगा हमारे पास माइनस नाइन टेन और फाइव क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देता हूं वो आप जस्ट लिख लीजिएगा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने कैसे बनानी है पॉइंट ए दिया हुआ है बेटा हमारे पास इसको आपने लिखना है एक्स इक्वल टू टू प्लस फोर टी ठीक है दोबारा सुन लें टू प्लस फोर टी माइनस वन प्लस थ्री टी और जीरो माइनस टू टी इसी तरह एम में आप लिखेंगे माइनस वन प्लस वन सी ठीक है सी लिख लें या एस लिख लें वो आपकी मर्जी है और फिर हम लिखेंगे थ्री प्लस सेवन एस और फिर लिखेंगे जेड इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एस